இதுல நம்ம ஷெல்ல பத்தி பார்க்க போறோம் ஷெல் ஸோ ஷெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபேஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹெலோ ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷெல்லுன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அதாவது உள்பக்கமாக இருந்தாலும் சரி வெளிப்பக்கமாக இருந்தாலும் சரி இன்சைட் திக்னஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோனா இன்சைட் திக்னஸ் தான் இது வழி உள் பக்கம் அவுட் சைட்னா வெளிப்பக்கமாக நம்ம கொடுக்குற திக்னஸ் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டினா அந்த ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எனக்கு ஓப்பனிங் ஸ்பேஸாக வேணும் அதை தாண்டி தான் எனக்கு திக்னஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா அவுட்டர் திக்னஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ளேயே என்னோடய திக்னஸை ஃபார்ம் பண்ணோம்னா இன்சைட் திக்னஸ் கொடுக்கணும் டென் கொடுத்தனா எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் யூஸ் பண்ணாலும் அதோட பர்ஃபெக்ட் திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்ம் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் வந்து ஃபில்அப் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு பக்கம் மட்டும் இந்த மாதிரி நான் ஃபில்அப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் ஷெல் பண்ணாலும் எனக்கு அதுக்குண்டான ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஷேப் எந்த பாதிப்பு இல்லாமல் எனக்கு வந்து அதே மாதிரி ஃபில்லட் ஸோ இந்த திக்னஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நான் கொடுத்த அந்த ஃபோர் எம்எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணோம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸும் இருக்குது நீங்கள் ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப் எல்லாம் கொடுக்கும் போது அந்த இர்ரெகுலர் ஷேப் வந்து அதே வேல்யூவில் இருக்கும் போது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் கொடுக்கும் போது அந்த ஃபோர் எம்எம் வந்து எங்கேயாச்சும் அந்த இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இன்டெக்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் அது வந்து உருவாகாது ஸோ நான் இப்படி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த இடத்துக்கு ஃபில்லட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்லட் கொடுத்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி அது வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அந்த ஃபில்லட் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் அந்த ஃபில்லட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ரீசன் என்னென்னா இந்த பேடு பிரகாரம் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் இந்த பேடு அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த ஃபில்லட்டை நடக்குது ஸோ இந்த ஷெல்லை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபில்லட் ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் ஷெல்லை வந்து யூஸ் பண்ணும் போது மற்ற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஃபில்லட் கொடுக்கும் போது அந்த தி அதுக்குண்டான ப்ராப்பர் திக்னஸ் இல்லைன்னா அது வந்து ஃபார்ம் ஆகாது யாரோ காட்டும் ஷெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் அது கிடையாது ஸோ வந்து அது ஓப்பன் ஆப்ஜெக்டாக காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபேஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அந்த ரிமூவ் பண்ண ஹேலோ ஆப்ஜெக்டாக காட்டுறோம் இதுவே எனக்கு உள்ள மட்டும்தான் ஹேலோவாக இருக்கணும் வெளியில் எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருக்கணும்னா நம்ம அதர் திக்னஸ் ஃபேஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி நான் யூஸ் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆனால் இது வந்து ஒரு ஹே ஒன் எம்எம் திக்னஸ் இல்லை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்னுட்டு சொல்லுவோம் ஷெல்லுக்கு நிறைய யூஸ் இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் என்கிட்ட கேளுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு தந்தீங்கன்னா அதுக்குண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தாராளமாக நான் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ